trade was the primary determinant for states large and small to form the collective known as Lena. In 1296, during the Monglai era, alternative routes were sought to avoid confrontation with the maritime influences of Srivijaya, which controlled trade routes on both sides of the Malay Peninsula. Merchants turned to land routes from China, directed southwards through Lana, spreading onwards to neighboring kingdoms. The states of Lana, situated on all four sides, became leading distributors of goods and products. Apart from the transportation of merchandise, these routes also brought along travelers. Many ended up settling and blending their own cultural influences with local cultures. Lana became a pluralistic society where craftsmanship and technology accomplished great heights. But due to weaknesses in governance, Lana fell under Burmese rule for over 200 years. During the era of King Taksin, Lana cooperated with Ayutthaya in driving the Burmese out of the region. From then onwards, Lana became a part of Siam and has remained so to this very day. And yet, even under the Burmese and the Siamese, Lana cultural identity has never suffered any damage. It could be that the superior states were preoccupied with warfare and did not impose control over the cultural aspects of local life. For this reason, Lana cultural life managed to be conducted alongside the political system that was always changing. ในช่วงสองร้อยกว่าปีเนี่ยมันก็มีการพัฒนาตั้งแต่ขาขึ้นตั้งแต่เริ่มพัฒนาก่อร่างสร้างเมืองขึ้นมาจนกระทั่งถ
Mang Lai then ordered the building of the city of Wiangum Gam using the Hari Punchai Cultural Foundation. Not long after settling in Wiangum Gam, Mang Lai moved to Chiang Mai due to its superior location. King Mang Lai invited King Nam Muang and Po Kung Ramkam Hang to help in the design of the city's layout. ตัวเศรษฐกิจการค้าตัวเนี้ยมันก็จะสะท้อนผ่านเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอะไรต่างๆมากมายที่มันเป็นสิ่งที่ส
where his people reconstructed the city into the Lana center of power. These efforts at restructuring led to the revival of the local economy. การเก็บผักใส่ซ้าเก็บค่าใส่เมืองก็คือการกวาดต้อนเอาผู้คนพลเมืองจากหัวเมืองต่างๆรอบนอกเนี่ยเข้ามาเป็นพลเมืองหัวเมืองชั้นในซึ่งมีเมืองหลักก็คือเมืองลำปางเชียงใหม่เมืองน่านเป็นสามเมืองหลักแล้วก็พอสามเมืองหลักนี้เป็นปึกแผ่นแล้วก็ขยายขอบเขตนะไปเป็นการสร้างฐานอำนาจในเมืองลำพูนเมืองแพร่เมืองพะเยาเมืองเชียงรายเมืองฝางเมืองอะไรต่างๆที่เป็นหัวเมืองทางตอนบนเรื่อยๆจนจนกระทั่งสมบูรณ์แบบเป็นอาณาจักรล้านาในยุคหลังซึ่งอยู่ในสถานะประเทศราชของสยาม The Lana Kingdom was under Siamese rule until the beginning of the fifth reign when the northern states were turned into a region of Thailand. Efforts to support Burmese temples became widespread during the Ratnagosen era. Burmese people under British colonial rule entered the region to work in the timber industry, and Burmese communities spread themselves around Lana once again. So the Burmese temples were clear signs of Burmese settlement during the era of timber trade. กลุ่มที่เข้ามาสัมปทานป่าไม้เนี่ยกลุ่มนี้นอกจากเข้ามาทำสัมปทานป่าไม้เนี่ยยังเป็นพ่อค้าวัวต่างด้วยเพราะเราจะสังเกตว่าหลายๆคนที่เป็นเป็นมาทำสัมปทานป่าไม้เนี่ยเขาจะเรียกมีชื่อเรียกเขาว่านายห้อยเช่นนายห้อยมองมวยสินนายห้อยนายห้อยสังอริยะคำว่านายห้อยพวกนี้หมายถึงพ่อค้ากองคารวานสัตว์ป่าที่จะนำสินค้าเดินทางข้ามจากพม่าเข้ามาสู่ในดินแดนล้านนาเราเราเรียกนายห้อยหมดเราไป25กิโลเมตรจากเซ็นทรัลเชียงไม้และไปที่ตุงฟาโบดมาร์เก็ตที่ถูกเรียกว่าโลกาลีกาดนัวนักขายเชื้อพาไปขายที่นี่และเราหาเชื้อพาไปขายที่นี่และเราหาเชื้อพาไปขายที่นี่และเราหาเชื้อพาไปขายที่นี่และเราหาเชื้อพาไปขายที่นี่และเราหาเชื้อพาไปขายที่นี่และเราหาเชื้อพาไปขายที่นี่และเราหาเชื้อพาไปขายที่นี่และเราหาเชื้อพาไปขายที่นี่และเราหาเชื้อพาไปขายที่นี่และเราหาเชื้อพาไปขายที่นี่และเราหาเชื้อพาไปขายที่นี่และเราหาเชื้อพาไปขายที่นี่และเราหาเชื้อพารวมกันที่นี่ก็มาขายกันอะไรทํานองนั้นขายกันแลกเปลี่ยนกันอะไรทํานองนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาเรียกสั้นๆว่ากาดนี่ว่ากาดงัวกาดงัวไงพอข้างงูต่างอ๋างูต่างนี่ไม่เห็นนะเห็นงูนี่โคนโนนถ้าอุตรนี้ไม่เห็นแต่ก่อนมีแม่ค่ะก่อนมันมีอยู่ตั้งดอยวะเนาะตั้งดอยตั้งเจ้าของเจ้าอย่างโอ้มันจะตื้อเตรียมหาอุตร In this day and age, Tung Fa Bod Market is no longer the place where we can find wood tong traders of oxen. But during the early days, traders who brought oxen to sell at this market were wood tong traders. We are heading to Chuan Doi Subdistrict in Doi Saket District of Chiang Mai to meet with Shalom Chai. He's a former Wu Tong trader and a member of the last generation of these traders. He has experience in crossing mountains on foot to trade. This traditional form of traveling is no longer practiced due to more convenient means of modern transportation. Settlements of Wu Tong traders who once traveled in caravans are now spread along the borders of provinces in the northern region. If you go, you can go to the other side. If you go to the other side, it's three o'clock. 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 จะนอนกาดกิเล็กจากกาดกิเล็กจะไปอยู่ไม่เกี้ยวจากไม่เกี้ยวก็จะไปอยู่ตีนตุกตีเขาแปลงอันที่ขายพัวไปเดียวเนี่ยตีนตุกตีจะขึ้นปลาไม่ยังนะเนี่ยสามคืนเดินทางแล้วอาหารการกินก็ซื้อจีนซื้ออย่างไปข่ายอ่ะจีนเขาก็มักใส่เกลือเนี่ยใส่กระป๋องไปไม่ใส่แกงใส่อย่างอย่า
ก็ทํากินคนเดียวหรอกใส่พักใส่ไม้อย่างตั้งป่าตั้งดอยนะ่ะพักไม้ก็ไปเก็บเอาตั้งไปกลางหน้าปะยามเห็ดน้ำหานยามนอนอย่างเขาสบายรู้ต่างเนาะ The word tang refers to a woven container for storing items. Tang containers are transported on the backs of animals, and there are usually two of them in order to maintain balance on both sides. Since the northern landscape consisted of mountains and forests with an abundance of wildlife, it was difficult to use carts in the transportation of merchandise up and down mountain slopes. The Wutong traders played an important role in cultural exchange among different ethnic groups along the routes they traveled. ก็พวกนั้นมันก็อยู่ได้เนาะมันของแบบแปงเนาะไปสองคนหัวคนหนึ่งใต้คนเออเนี่ยค่ะไล่ปล่อยงัวไปสิบตัวเออสิบตัวไปทั้งหน้าแล้วสิบสองตัวนี่อยู่ทั้งหลังคนอยู่ทั้งหลังอยู่ทั้งหลังคนไปทั้งกลางคนหนึ่งปล่อยงัวไปเลยแล้วก็จากจากฮั่นมาอายุประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยนี่ก็ลงทุนคนเดียวเลยก็ไปค้นจนนะมีเงินนะก็เอากระอูไปแหลกเอาเขาก็ไปเจือเหมือนกันนะคนคนที่มีเงินไปเจือป้อเหมือนกันนะป้อเอากำกำอูนี่ไปแหลกเงินหมื่นเนี่ยเขาว่าไม่มีที่ไหนอ่ะเขามีเงินเขายังซื้อมาได้อ่ะแล้วป้อมันมีเงินป้อไปป้อจะซื้อได้อ่ะเพราะอย่างอ่ะเพราะความซื้อของเขาอ่ะเพื่อนก็ซื้อเขาก็ซื้อเขาอย่างเป็นกินก็เขาหมดละห้ากระปิอย่างสปะถ้าสั่งเป็นได้แม่ที่ผ้าถุงดีเขาหนุ่งอ่ะสั่งเขาซื้อไปได้คือหมดผ้าถุงผ้าห่มผ้าอย่างนี้ได้หมดละน้ํามันกลับน้ํามันอย่างนี้ละคนตีมันมีเงินมันเบาอ่ะคือหมายความเปื่อนแปะเขาก็มาฮึอย่าแล้วเขานี่เออบอกอันประเดี๋ยวนี้มีเต้นเนอะมียังเก็บหัวหน้าเนี่ยหัวหน้ามาใส่เต้ออย่าเออเอาไปเลยเข้าเอาไปเลยของเอาไปเลยแล้วหัวหน้าจะมาใส่นี่นะเขาบอกเอามาเต้อมาเต้ออย่าหัวหน้าเขาลงเขาขึ้นไปเขาก็ไปปวดหันเลยอย่าจะไม่ได้มีการเดินต่างกองคาราวานอีกต่อไป And we no longer see the caravans that s h a l a r m c h a i was once a part of, but he still keeps his traveling tools and his equipment as memorial items to show his descendants that once upon a time he was also a w u t o n g trader, which is a profession that is now extinct. เขาไม่ใช่ทำอะไรนะคะไม่งัวไปคองงัวไม่สัญญาหมายความว่าขึ้นลงถ้าเขาได้ยินเสียงอย่าโอ้หมูนั่นมาเฮ้ยอ่ะต้องพาตีกีเขาจะต้องยุดงัวจ้างกัวจ้างกัวเออถ้าจ้างอย่ามาเลยนะเขาชายมาพุกนะมันตึงแบบมาจ้างมันตึงแบบมาไม่เรียกว่ายุคสุดท้ายที่พ่อค้ากองคราวานวัวต่างตกค้างก็คือยุคที่ถนนตัดไปที่อำเภอชายขอบหลายอำเภอก็คือแม่เสลียงเนาะแม่เสลียงอำเภอเวียงแหงอำเภอแม่แจ่มอำเภอดอยเต่าอำเภออมก๋อยหรือขึ้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนก็จะมีกลุ่มคาราวานพ่อค้าวัวต่างยุคสุดท้ายนะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยยังทันได้เดินทางตามเส้นทางการค้าโบราณอยู่นะหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือลอยต่อระหว่างนาจังหวัดเชียงใหม่ลำปางเชียงรายซึ่งเป็นเทือกเขาสูงแล้วก็มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็นชื้นซึ่งเหมาะแก่การปลูกใบเมี่ยงหรือใบชาซึ่งเป็นเป็นสินค้าบริโภคที่สำคัญของคนท้องถิ่นสินค้าส่วนใหญ่ที่พ่อค้าวัวต่างนั้นนำมาแลก exchange by w o o t o n g traders were agricultural produce from different localities the d o i s a k e t mountain area is known for its tea plantations So we travel up Doi Saket, destined for Ban Pong Pa Glue, a tea planting community on the mountain. It's such a pity that the season for harvesting tea leaves has just come to an end. We now only see tea plants whose leaves have already been gathered. The slope at the back of this house is covered with tea plants. This is a family business inherited from their ancestors. เออคนสมัยก่อนต้นเก็บเมี่ยงขายกันแล้วมีคนงานคนมาจากจากต่างจังหวัดมาบางบางหลังนี่ก็มาเป็นซิบซิบคนเลยเก
เก็บเก็บเก็บรับจ้างกันไปสมัยแต่ก่อนนี่มันกิโลละบาท2บาทกำนึ่งกระขายประมาณ3บาทซุกแล้วนะแต่บัเดียวเนี่ยสิบสาบาทสิบสี่บาทกำนึ่งตะกยัยขึ้นมาจากเดิมจากสาบาทสาบาทห้าบาทเจ็ดบาทขึ้นมาเรื่อยๆต้นชาเป็นพืชพื้นเมืองในพม่า Tea plants are native to Myanmar and can be found in Bangladesh, northeastern India, Laos and China. They also grow in the mountainous areas of the Shan state, more specifically southern Shan, as well as Mandalay and Chiang t u n After they are gathered, the tea leaves are steamed, followed by storage in clay pots. These fermented tea leaves have a high level of caffeine, helping the body to maintain alertness. So tea leaves have become a popular food in the northern region. n a t a t a o n g a y a y wa tangta yuk lae kuhu yuk lan na, ma chuang yuk thi pama pok rong, la ko ma su yuk kong kan phun phu ban mueng, nai samai ratana ko sin. Ah, thang sam yuk nia, lau yu ruam kan ma talod pen pa hu sang kom. เป็นพระหูวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันมาเนี่ยมันก็จะมีแค่บางช่วงที่เป็นช่วงที่ทะเลาะกันช่วงที่ทําสงครามกันก็จะมีการอพยพโยกย้ายบ้างนะเช่นช่วงสงครามที่ขับไล่พม่าแน่นอนคนพม่าอยู่ไม่ได้ละลูกเมียคนพม่าอยู่ไม่ได้นะหรือแต่ก่อนหน้าเนี้ยในช่วงล้านนาเนี่ยก็คนไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะเรื่องของการค้าในยุคที่พม่าปกครองนะก็ไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนอะไรทั้งหมดนะก็ยังให้คนพื้นเมืองคนละนายังยังคงอัตลักษณ์ตัวเองตัวตนอยู่มีหนามซ้ําค่านิยมความงามอาหารการกินหรือศิลปะวัฒนธรรมต่างๆคนละนาก็รับเอาพม่านะเอาวัฒนธรรมแบบพม่ามาประยุกต์ใช้จนกลายเป็นวัฒนธรรมของตัวเอง The shared history of neighboring lands Includes the relationships between cultures. These diverse ethnic groups migrated, settling and blending to the point where the relationships between different groups of people can generally be compared to extended clan networks. There were periods of war, and there were periods in which trade and exchange accomplished great heights, resulting also in the exchange of folk knowledge. And skills from different cultures. Here in this region known as Suwanapum, meaning the golden land, we share systems of faith, natural resources, and the constant development of cultural heritage. If we learn to look beyond divisions and boundaries, we'll see that we all came from Suwanapum's shared history. The history of economy and trade is a direct reflection of the accomplishment of cultural heights. Following a long period of Burmese rule, the Burmese were driven out of the l a n a k Kingdom, and yet Burmese influences had already formed the bedrock of the l a n a k pluralistic landscape. Burmese traders traveled alongside the w o o t o n g caravans. These were traders who delivered folk knowledge from village life along the way, in exchange for merchandise with different ethnic groups. The results of this historic cultural blending can still be observed to this very day.